வணக்கம் வெல்கம் டு கம்பன அகாடமி இந்த வீடியோவில் இந்தியன் ஜாகிரபியில் நம்ம ஸ்கூல் சமைச்சர் புக்கில் செவன்த்து புக்கில் இருக்கிற டாபிக்ஸ் அப்படியே பார்க்கலாம் இந்த இந்த ஜாகிரபியை பொறுத்த வரையும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு தியரிட்டிக்கான தியரிட்டிக்கலான சப்ஜெக்ட்டு இதை நீங்கள் அப்படியே டேட்டாவை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது தான் படித்து அடிக்கடி ரிவிஷன் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து டேட்டாஸ்லாம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சு படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எளிதாக இருக்கும் ஜாகிரபியை பொறுத்தவரை புரியாமல் என்ன ஏதுன்னு தெரியாமல் அப்படியே படிச்சுட்டு மேலோட்டமாக படித்தீங்கன்னா ஜாகிரபி வந்து கண்டிப்பாக உங்களால் எதுவுமே ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது டிஎன்பிசி கொஷின்ஸ் வரைய பொறுத்து ஜாகிரபியில் பார்த்திங்கன்னா அரவுண்டு எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் டூ நைன் வரையும் எதிர்பார்க்கலாம் மேக்ஸிமம் சிக்ஸு கேட்டிருக்காங்க சிக்ஸு செவனு அரௌண்ட் சிக்ஸ் செவன் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க குரூப் ஃபோர் லெவலில் சிக்ஸ் கொஷின் செவன் கொஷின் எதிர்பார்க்கலாம் எந்த புக்கு புக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜாதி பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ஸ்கூல் புக்கு ஆறாவதுலேருந்து பத்தாவது வரையும் இருக்கிற ஸ்கூல் புக்கு மட்டும் பார்த்தாலே போதுமானது ஜாதி பொறுத்தவரை சரி ஓகே இப்போ லெசனுக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு செவன்த்து புக்கில் இருக்கிற டாபிக்ஸ் அப்படியே ஒவ்வொன்றா பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு லெசன் பார்த்திங்கன்னா புவி அதன் அமைப்பு மற்றும் நில நகர்வுகள் அதாவது லித்தோஸ்பியர் இங்கிலீஷில் லித்தோஸ்பியரோட இதை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க இந்த லெசனு இந்த லெசனில் என்னென்ன டாபிக் கவர் ஆகிருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா பூமி முதல்ல எப்படி அண்டம் எப்படி உருவாச்சு அடுத்து அதிலிருந்து பூமியோட தோற்றம் எப்படி உருவாச்சு பூமியில் உள்ள நிலப்பரப்புகள் என்னென்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் உருவாச்சு அடுத்து பூமி நிலப்பரப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் பற்றி அதெல்லாம் பற்றி இந்த லெசனில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ லெசனில் போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அண்டம் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்ற கொள்கை அது யார் முதல் முதல்ல தெரிவிச்சுருவாங்க பார்த்திங்கன்னா எட்வின் அபுல் எட்வின் அபுல் இவர் தான் வந்து அண்டத்தோட கொள்கை வந்து முதல் முதல் சொல்லியிருப்பார் அதாவது பிக் பேங் பிக் பேங் தியரி இதை பற்றி சொல்லியிருப்பார் இது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த பிக் பேங் தியரியை பற்றி அவர் தான் வந்து முதல் முதல்ல தெரிவிச்சிருப்பார் இந்த பிக் பேங் தியரி பெருவெடுப்பு கொள்கை எப்போ ஏற்படுச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா சுமார் ஒரு பத்து முதல் இருபது பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த பெருவெடிப்பு கொள்கை ஏற்பட்டிருக்கும் அந்த பெருவெடிப்பு கொள்கைக்கு பிறகு நமது பூமி வந்து பேரண்டம் அந்த பெருவெடிப்பு கொள்கை ஏற்பட்டதுனால பேரண்டம் உருவாச்சு அந்த பேரண்டத்தில் நமது பூமி வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா நாலு புள்ளி ஐந்து பில்லியன் பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பூமி பூமி தோன்றிச்சு தோன்றியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து இந்த கொள்கையை வந்து நிரூபித்துக்காக இந்த பெருவெடிப்பு கொள்கை உண்மையாக பொய்யா அப்படின்றத கண்டறிய மே முப்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் பார்த்திங்கன்னா விஞ்ஞானிகள் விஞ்ஞானிகள் குழு எல்ஹெச்சி டெஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஒரு சோதனையை வந்து க நடத்தினாங்க இந்த சோதனையில் பெருவெடிப்பு கொள்கை ஏற்பட்டிருக்கும் அதனால தான் பூமி வந்து உருவாயிருக்கும் அப்படின்றத வந்து க என்று நான் நம்புகிறேன் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்து அடுத்து பூமி மேலே மேற்பரப்பு நிலப்பரப்பில் ஏற்பட்டுரும் எப்படி இந்த கண்டங்கள் பூமியில் இருக்கிற கண்டங்கள்லாம் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்றத பற்றி வந்து இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க பூமி வந்து முத முதல்ல பூமி உருவானப்போ ஒரு நாலு பில்லியன் பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவானப்போ பார்த்திங்கன்னா பூமி அதோடய தென் துருவத்தில் ஒரே ஒரு நிலப்பரப்பாக மொத்தமாக இருந்துச்சு அந்த பெரிய நிலப்பரப்பு பேர் பார்த்திங்கன்னா பாஞ்சியான்னு சொல்லியிருப்பாங்க பெரிய நிலப்பரப்பு பேர் அதை சுற்றி இருந்த சுற்றி இருந்த கடல் பரப்பு இந்த கடல் பரப்பு பேர் பார்த்திங்கன்னா பந்தசாலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பெரிய நிலப்பரப்புக்கு ஆள் எர்த்து அல்லது எல்லா நிலமும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து அந்த பெரிய சுற்றி இருந்த கடல் பரப்புக்கு வந்து வேறு என்ன பேருன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆள் வாட்டர் எல்லா நிலமும் அப்படின்றது தான் இந்த பந்தலாசா அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம் இந்த நிலப்பரப்பு பார்த்திங்கன்னா காலங்களில் செல்ல 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 என்னாச்சுன்னா ஒவ்வொரு தட்டுகளாக பல தட்டுகளாக உடைந்து நிலக்கோள் தட்டுகளாக உடைந்தது அந்த அதில் பார்த்திங்கன்னா சில முக்கியமான ஏழு பெரிய தட்டுகளாகவும் பல சிறிய தட்டுகள் உருவாச்சு ஏழு பெரிய தட்டுகள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் ரஷ்யா தட்டுகள் அப்புறம் ஆப்பிரிக்கா தென் அமெரிக்கா வட அமெரிக்கா பசிபிக் தட்டு அடுத்து இந்தோ ஆஸ்திரேலியன் தட்டு இந்த ஏழு பெரிய தட்டுகள் உருவாச்சு அடுத்து இந்த அண்டார்டிகா தட்டு மொத்தம் இந்த ஏழு பெரிய தட்டுகளாக உருவாச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் பல சிறிய தட்டுகள் இந்த இதில் உருவாச்சு அந்த சிறிய சில முக்கியமான சிறிய தட்டுகள்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க 
கரீபியன் பிலிப்பைன்ஸு கோகோஸ் மற்றும் நாஸ்கா போன்ற பல சின்ன சின்ன தட்டுகளாக உருவாச்சு இதில் மிகப்பெரிய தட்டு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பசிபிக் தட்டு தான் மொத்த நிலப்பரப்பில் மொத்த புவியில் அதோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பை ஐந்து பகுதி வந்து பசிபிக் தட்டு இதிலே வந்து நிறைஞ்சிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஓ இந்த தட்டுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எப்பயுமே ந நகர்ந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த இதில் முக்கியமாக நம்ம புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தோ ஆஸ்திரேலியன் தட்டை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து வருடத்திற்கு அறுபத்தி ஏழு மில்லி மீட்டர் அளவிற்கு நகர்ந்துருக்கு இதனால் பார்த்தீங்கன்னா இமயமலை வந்து ஐந்து மில்லி மீட்டர் வருஷத்துக்கு ஐந்து மில்லி மீட்டர் ந உயர்ந்து கொண்டே போகுது இது வந்து நகர்ந்து எங்கே போய் மோதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்ய தட்டோட மோ தட்டோட மோ மோதுறதுனால தான் வந்து இமயமலை ஊ வந்து ஒரு மடிப்பு மலையாக வந்து உருவாகி உயர்ந்துகிட்டே போகுது இது வந்து அடுத்த ஒரு பத்து பில்லியன் ஆண்டுகளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆசிய இந்த தட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் ஆசியாவுக்குள்ள ஃபுல்லாக வந்து போயிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது போகும் அப்படின்னு வந்து அறிஞர்கள் சொல்கிறாங்க இந்த மூமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்தோ ஆஸ்திரேலியன் தட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் ரஷ்ய தட்டு வந்து இது இந்த டேரக்ஷனில் இது மூவ் ஆகிறதுனால தான் இந்த பகுதியில் இந்த பகுதியில் இமயமலை வந்து மடிப்பு மலை உயர்ந்துகிட்டே போகுது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பூமியோட உள்ளமைப்பு பூமியோட உள்ளமைப்பு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அதாவது இன்டீரியர் ஆஃப் த எர்த் எர்த்து இன்டீரியரில் என்ன மாதிரி நிலப்பரப்புகளை எப்படி அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் பூமியோடைய உள்ளமைப்பை எப்படி வரையறிச்சாங்க அந்த உள்ள வந் உள்ளார் இருக்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது வந்து ஒரு வரவழ்ச்சி எதன் மூலம் வரையறிச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமியில் ஏற்படும் நில நில நிலநடுக்கத்தை வந்து அளக்கிறதுக்கு சீஸ்மோகிராஃபி அப்படின்ற ஒரு டேட்டா அதை கொண்டு தான் அளப்பாங்க அந்த அளவுகோளில் வந்த ப தகவல்களை வச்சு தான் வந்து பூமியோட உட்பகுதி வந்து மூணு பிரிவாக வந்து பிரித்து பிரிச்சுருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலோடு இந்த கோட்பாட்டை வந்து யார் சொல்லியிருப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசக் நியூட்டன் அவர் தான் வந்து இந்த கோட்பாடை வந்து தெரிவிச்சிருக்காரு இந்த சீஸ்மோகிராஃபிக் டேட்டாவை வச்சு பூமியோட உட்பகுதியை வந்து மூணு பிரி பெரும் பிரிவாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு மேலோடு கவசம் மற்றும் கருவம் மேலோடுனா க்ரஸ்ட்டு மேண்டில் கவசம்னா மேண்டில் அடுத்து கருவம்னா கோர் இந்த மூணு பெரும் பிரிவாக பிரிச்சுருப்பாங்க நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் சூயஸ் என்ற ஒரு ஆஸ்திரேலிய ஆஸ்திரிய புவி நாட்டவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு பிரிவை வந்து எப்படி பிரிச்சுருப்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சியால் சீமா அப்புறம் நைஃப் இப்படி ஒரு பிரிவாக பிரிச்சுருப்பார் பூமியோட அடுக்குகள் மேல் அடுக்கு எப்படி இருக்கும் அடுத்து உள்ளடுக்கள் அதெல்லாம் எந்த எப்படி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மேலோடு மேலோடு பற்றி பார்க்கலாம் மேலோடு இதுதான் வந்து இங்கிலீஷில் ட்ரஸ்ட்டு அல்லது லித்தோஸ்பியர் லித்தோஸ்பியர் சொல்ல கேள்வி வந்து இப்படி கேட்கலாம் லித்தோஸ்பியர் என்று அழைக்கப்படும் பூமியின் பகுதி எது அப்படின்னு கேள்வி கேட்கலாம் அது வந்து மேலோடு பூமியின் மேலோடு எதனால் ஆனது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பெரும் பிரிவாக இருக்கும் அதாவது இது வந்து கோரு கருவம் மேண்டில் இதுதான் வந்து ஒரு சும்மா மா ரஃப் டயக்ராமாக சொல்கிறேன் பூமியோட மேலோடு க்ரஸ்ட்டு க்ரஸ்ட்டை வந்து அடுத்து இது மேண்டில் இது கோரு அதாவது பூமியோட மேலோடு மேலோடு வந்து ரெண்டு பெரும் பிரிவாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காண்டினென்டல் க்ரஸ்ட்டு காண்டினென்டல் கண்ட மேல் கண்டத்து கண்ட அடுக்கு கண்டத்தில் மேல் அடுக்கானது கண்ட மேல் அடுக்கு காண்டினென்டல் க்ரஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் காண்டினென்டல் க்ரஸ்ட்டு அடுத்து ஓசானிக் க்ரஸ்ட்டு இந்த கண்ட மேலோடு எதனால் ஆனதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சியால் சிலிக்கான் அலுமினியம் இது வந்து எதனால் ஆனதுன்னா சியால் சிலிக்கான் அப்படின்னா இந்த ஓசானிக் க்ரஸ்ட்டு கடல் ஃபஸ் கடல் மேலோடு ஆனது பார்த்தீங்கன்னா சீமா சிலிக்கான் மெக்னீஷியம் இந்த தாது பொருட்கள் தான் இந்த பகுதியில் வந்து அதிகமாக மிகுதியாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால தான் வந்து அதுக்கு வந்து அந்த மாதிரி நேம் கொடுத்துருப்பாங்க சியால் சீமா அப்படின்னு சொல்லி நேம் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் எந்த பகுதி வந்து அதிக அடர்த்தி திக்காக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 
கண்டம் மேலோடு வந்து இதை விட கடல் கடல் த மேலோட விட அதிகமான திக்காக இருக்கும் அதாவது அடர்த்தி அதாவது அடர்த்தி அதோட அடர்த்தி பார்த்திங்கன்னா கண்டம் மேலோட தான் அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து மேலோ இதோட ஆழம் சியாலோட ஆழம் பார்த்திங்கன்னா இருபது முதல் இருபது கிலோமீட்டர் சீமாவோட ஆழம் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தைந்து கிலோமீட்டர் ஆழம் வரையும் பூமியில் இருக்கும் மேலும் அதோட அடர்த்தி எவ்வளோ இருக்கும் அதாவது மொத்த மேலோட்டோடின் அட அடர்த்தி மூணு கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூ சென்டிமீட்டர் இதுதான் வந்து இதோட அட அடர்த்தின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சியால் வந்து சீமா மேலே மிதந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க மிதந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து மேண்டல் கவசம் கவசம் இது வந்து பூமியில் க்ரஸ்ட்டுக்கும் போர் பகுதிக்கும் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற பகுதி தான் வந்து கவசம் இதோட மொத்தம் பூமியோட மொத்த ச பரப்பரவு பரப்பரவில் எண்பத்தி மூணு சதவீதம் மொத்த கொள்ளளவு வால்யூமில் பார்த்திங்கன்னா எண்பத்தி மூணு பர்சன்ட் வந்து இந்த வந்து கவசமே வந்து எண்பத்தி மூணு சதவீதம் பூமியோட இதில் வந்து பிடிச்சிருக்கும் பூமியில் இதை வந்து மேண்டில் வந்து ரெண்டு பெரும் பிரிவாக பிரி ரெண்டு பிரிவாக பிரிச்சுருப்பாங்க இதை வந்து நான் இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணி காட்டுறேன் மேல் கவசம் மேல் பகுதி அதாவது மேல் பகுதி மேல் கவசம்னு சொல்லுவாங்க அது எது கீழ்கவசம் ரெண்டு பகுதி இருக்கும் மேல் கவசத்தை அதாவது அப்புறம் மேண்டல் அதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா அஸ்தனோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அஸ்தனோஸ்பியர் பகுதி வந்து எதுலேருந்து ப பரவிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஏழ்நூறு கிலோமீட்டர் வரை இந்த அஸ்தனோஸ்பியர் வந்து பரவிருக்கும் அதுக்கு கீழே கீழ்கவசம் கீழ்கவசம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குழம்பு போல நிலையில் இருக்கும் மேக்மா அதுதான் எரிமலை வெடிப்புலேருந்து வெளிவரும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேக்மா தான் வந்து வெளிவரும் இது வந்து நெகிழும் தன்மை கொண்ட ஒரு குழம்பு போல அமைப்பில் இது வந்து காணப்படும் இதோட அடர்த்தி இந்த கவசத்தோட அடர்த்தி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூபு அடுத்து கருவம் கருவத்தை கருவத்தின இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா பேரிஸ் பேர் என்று சொல்லுவாங்க கருவத்தோட இன்னொரு பேர் இது வந்து மோஸ்ட்லி கருவத்தில் என்ன இப்போ இப்போ தாதுப்பொருள் அதிகமாக இருக்கணும்னா நைஃப் நிக்கல் மற்றும் அயன் இதுதான் வந்து பூமியோட கருவத்தில் வந்து அதிகமாக இருக்கும் மேலும் பூமியோட காந்த விசை எங்கே உருவாகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கருவத்தில் தான் பூமியோட காந்த விசை உருவாகும் இதில் வந்து ரெண்டு பிரிவாக பிரிச்சுருப்பாங்க மேல் கருவம் அடுத்து சாரி வெளிக்கருவம் மற்றும் உட்கருவம் ரெண்டு பிரிவு பிரிச்சுருப்பாங்க வெளிக்கருவம் வந்து பார்த்திங்கன்னா திரவ நிலையில் இருக்கும் உட்கருவம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாலினான ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அது திடமாக திடநிலையில் இருக்கும் உட்கருவம் இது ஏன் திடநிலையில் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட அழுத்தம் காரணத்தினால வந்து இது வந்து ஒரு திடநிலையில் தான் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சியாளர் தெரிவிக்கிறாங்க இதோட அடர்த்தி கருவத்தோட அடர்த்தி எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் இதில் வந்து இந்த கரெக்ட் இந்த டேட்டாலாம் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க அடர்த்தி 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 இதோட அடர்த்தி எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்கலாம் கவசத்தோட அடர்த்தி கவசம் பார்த்திங்கன்னா மூணு கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் அடுத்து மேல் சரி தப்பாக சொல்லிட்டேன் மேலோட அடர்த்தி பார்த்திங்கன்னா த்ரீ கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கவசத்தோட அடர்த்தி பார்த்திங்கன்னா எயிட் கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் அடுத்து கருவத்தோட அடர்த்தி பார்த்திங்கன்னா டுவெல் கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் இந்த டேட்டாலாம் கரெக்டாக படித்து வச்சுக்கோங்க கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதிகமாக அடுத்து பூமி பூமியோட மையப்பகுதியில் வெப்பநிலை எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பூமியோட மையப்பகுதியில் கிட்டத்தட்ட ஐந்தாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு வெப்பநிலை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க மேலும் பூமியில் ஒவ்வொரு முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி நீங்கள் பூமிக்கு ஆழத்தில் போக 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 உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு டிகிரி செல்சியஸ் வந்து வெப்பம் வந்து அதிக அதிகரிச்சுட்டே போகும் நீங்கள் இப்போ பூமிக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு சுரங்க பாதையில் எங்கேனா போகிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அங்கே வந்து ரொம்ப ஹீட்டான ஒரு ஒரு இது உணர முடியும் உங்களால் அது வந்து நீங்கள் எங்கேயாவது ஏதாவது டூரிஸ்ட் பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சில குகைப்பகுதியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் உங்களால் வந்து இது வந்து உணர முடியும் டெம்பரேச்சர் கீழே போக 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 அதிகரிக்கிட்ட வந்து நம்மளாலே உணர முடியும் அடுத்து பூமியின் இயக்க சக்தி 
இது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம பூமியோட உட்பகுதியை பார்த்தோம் இப்போ பூமியோட மேற்பகுதியில் இந்த பூமியோட இயக்க சக்தியின் காரணமாக என்னென்ன மாற்றங்கள்லாம் நிலத்தில் ஏற்படும் அப்படின்ற சொல்கிற பற்றி தான் வந்து இதில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க பூமியோட அந்த தட்டுக்கள்லாம் பார்த்தோம்னா அந்த தட்டுக்களின் நகர்வுகள் காரணமாக பூமி மேலே என்னென்ன மாதிரி மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்றத பற்றி இந்த அளவு இது இந்த டாபிக்ஸ் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க பூமி அந்த தட்டுகள் நகர்வதுனால பார்த்திங்கன்னா அந்த இரண்டு கண்டங்கள் ரெண்டு சொன்னோம்ல ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங் அந்த பாஞ்சியான்ற அந்த கண்டம் வந்து ரெண்டாப்பில் வந்து ரெண்டு நிலப்பரப்பு உருவாகிருக்கும் அந்த நிலப்பரப்பு வந்து உயர்ந்து தான் அந்த நில உயர்ந்து இமயமலை வந்து உங்களுக்கு வந்து உருவாகிருக்கும் அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து பூமியோட இயக்க சக்திகள் வந்து இரண்டு பெரும் பிரிவாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு எண்டோஜெனிக்கு சக்தி அதாவது உள்ள இயக்க சக்தி அடுத்து எக்ஸோ எக்ஸோஜெனிக் வெளி இயக்க சக்திகள் எண்டோஜெனிக்கில் ஃபஸ்ட்டு மெதுவாக நடத்துதல் எண்டோஜெனிக்கில் ஸ்லோ மூமெண்ட்ஸ் அதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆரோகிராஃபிக் அண்டு எப்ரோகிராஃபிக்னு ரெண்டு பெரும் பிரிவு வச்சுக்கிது ஆரோகிராஃபிக்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓரோகிராஃபிக் அது வந்து மலையாக்க நகர்வு அடுத்து எப்ரோகிராஃபிக்னா கண்ட ஆக்க நகர்வு ஒவ்வொன்றா இதில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்ரோகிராஃபிக்கு எப்ரோகிராஃபிக் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பூமியோட மேற்பகுதி வெர்டிகலாக நகர்வது அதாவது மேலே நகர்வது மேலே மூமெண்ட் ஆகுறது அல்லது இந்த படத்தில் பாருங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க டக்குனு தில சில நிலப்பரப்புகள் மேலே உயரும் அல்லது வந்து கீழே நோக்கி நகரும் இதனால் ஏற்படும் நிலப்பரப்பு மாற்றங்களை தான் வந்து இதை சொல்லியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஒரு நிலப்பரப்பு இருக்குதுன்னு வைங்க டக்குன்னு ஒரு பூம் கீழே இறங்குது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி மட்டும் அந்த நிலப்பரப்பு அந்த பகுதிக்கு பேர் பார்த்திங்கன்னா பிளவுகள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த பகுதியில் தான் பிளவுகள் என்ற பிளவுகள்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதே ஒரு நிலப்பரப்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி மட்டும் உயர்ந்துடுவோம் டக்குன்னு அதே வந்து நில அதிர்வின் காரணமாக இந்த தட்டுக்கள் நகர்வின் காரணமாக போன்ற இந்த காரணத்தினால வந்து நிலப்பரப்பு உயரும் இந்த கே அந்த உயர்வுக்கு பேர் தான் வந்து பிளாக் மவுண்டைன்ஸ் இந்த உயர்வுனால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா மட்டும் உயர்ந்தால் மலைகள் பிளாக் மவு மவுண்டைன்ஸாக உருவாகும் அல்லது பீடபூமி பிளாட்டிவ்ஸ் ஒரு பெரிய நிலப்பரப்பே வந்து உயர்ந்துருச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீடபூமி பல் பிளாட்டிவ்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இதுக்கு சிறந்த எடுத்து எடுத்துக்காட்டு இந்த கீழ் நோக்கி நகர் நகர்ந்தனால ஏற்படும் பள்ளத்தாக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேசின் ஆஃப் ரிஃப்ட் வேலி அல்லது ஆப்ரிக்கன் ரிஃப்ட் வேலி இதுதான் வந்து கீழ் நோக்கி நகர்ந்ததுக்கான எடுத்துக்காட்டு மேலும் வந்து இப்போ நர்மதை பள்ளத்தாக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிலப்பரப்பு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் இருக்கு பாருங்கள் இந்த பள்ளத்தாக்கு நிலப்பரப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிலப்பரப்பு இருந்திருக்கும் ஆல்ரெடி அந்த நிலப்பரப்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி மட்டும் உயர்ந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இந்த நரம்பதை பள்ளத்தாக்கு அதுதான் வந்து இந்த எப்ரோஜெனிக் அல்லது கண்ட ஆக்க நகர்வுக்கான எடுத்துக்காட்டு அடுத்து அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஓரோஜெனிக் அல்லது மலையாக்க நகர்வு அடுத்து ஓரோஜெனிக் அல்லது மலையாக்க நகர்வு இது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நிலப்பரப்பு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒரு நிலப்பரப்பு இது ஒரு நிலப்பரப்பு இது வந்து இதை நோக்கி நகரும் அல்லது இப்படி அரிஜாண்டலாக நகர்கிறத பேர் தான் வந்து ஓரோஜெனிக் அதாவது இந்த மூமெண்ட் இப்படி இந்த மாதிரி மூமெண்ட்டில் நடக்கிறது தான் வந்து ஓரோஜெனிக் நகர்வுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நகர்கிறதுனால கண்ட திட்டுகள் நகர்கிறதுனால என்னென்ன மாதிரி ஏற்படும்னா ரொம்ப ஒரே ஒரு நிலப்பரப்பு ரெண்டு பக்கமும் இப்படி ஃபோர்ஸ் விசை ஏற்படுறதுனால அந்த நிலப்பரப்பு எப்படி ஆகும்னா மடிப்பு மாதிரி ஏற்பட வா ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க மடிப்பு ஏற்படும் அந்த மடிப்பு உயர்ந்து மேற்பகுதி மேல் வளைவை வந்து ஆன்டி ஸ்லைன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இங்கிலீஷில் தமிழ் மொழியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸு இங்கிலீஷில் அந்த வார்த்தையை கரெக்டாக படிச்சுக்கணும் ஏன்னா சில டைமு ஜாகிரஃபியை பொறுத்த வரையும் அப்படியே டேரெக்டாக த இங்கிலீஷில் என்ன இருக்கோ அதே வார்த்தையே தமிழ் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அப்படியே கொடுத்துருவாங்க ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபால்ட் பிளாக் மவுண்டைன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வந்து குரூப் டூவில் கேட்டிருந்தாங்க அது அப்படியே தமிழில் கொடுத்துருந்தாங்க சில டேட்டாலாம் வந்து நீங்கள் இங்கிலீஷில் படிச்சுக்கிட்டு தான் நல்லது இதில் என்ன பார்த்திங்கன்னா மேல் வளைவு இந்த உயரம் அழுத்தத்தினால ரெண்டாம் பக்கமும் வந்து அழுத்துறதுனால மேலே உயர்ற பகுதி இந்த பகுதி வந்து ஆன்டிஸ் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பின்னாடி படம் இருக்கும் இந்த பகுதி பார்த்திங்கன்னா இந்த மேல் வளைவு வந்து ஆன்டிஸ் லைன்ஸு 
அதே மாதிரி அழுத்தத்தினால கீழே நோக்கி நகரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து சிங்ஸ் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க கீழே நோக்கி நகர்ற பகுதிக்கு சிங்ஸ் லைன்ஸு இந்த மாதிரி மடிப்புக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன மடிப்பு மலைக்கு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்காட்டியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இமயமலை இமாலயாஸ் இந்த மாதிரி மடிப்பினால் ஏற்பட்ட ஏற்பட்ட மலைகளுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இமாலயாஸ் அடுத்து ஆல்ப்ஸ் மோன் மலைகள் இதெல்லாம் வந்து இந்த மடிப்பினால் ஏற்பட்ட மலைகள் தான் சொல்லுவாங்க அடுத்து அடுத்து திடீ திடீரென நகர்வுகள் அந்த டாபிக் கீழே இருக்கிற இதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிலநடுக்கங்கள் 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 வந்து எந்தெந்த வகையில் ஏற்படுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இரண்டு வகைகளாக ஏற்படும் ஃபஸ்ட்டு என்ன இதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது எரிமலை எரிமலை ஏற்படுவதனால் ஏற்படும் நில நிலநடுக்கங்கள் ரெண்டு டைப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நிலநடுக்கங்கள் எரிமலை நிலநடுக்கங்கள் மற்றும் கண்டன் நக நகர்வு நிலநடுக்கங்கள் இதில் ரொம்ப வயலண்ட்டாக எது இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டன் நகர்வு தான் ரொம்ப வயலண்ட்டாக இருக்கும் இந்த எரிமலை நிலநடுக்கம்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த எரிமலை இருக்கிற பகுதியில் எரிமலை வெடித்து சிதறும் போது அல்லது வெடிக்க தயாரான இருக்கும் எரிமலை அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து நிலநடுக்கம் ஏற்படும் அதுதான் வந்து எரிமலை நிலநடுக்கங்கள் அடுத்து இந்த கண்ட நகர்வுகள் நான் ப ஏற்கனவே கண்ட திட்டுகள் பற்றி பார்த்தோம் அந்த கந்த தட்டுக்கள் கந்த தட்டுக்கள் வந்து மூமெண்ட் ஆகிறதுனால அப்புறம் கந்த தட்டுக்கள் வந்து ஒன்று ஒன்று அட்ஜஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கிற அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படும் இந்த நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படும் மையப்பகுதியை நிலநடுக்கம் ஏற்படும் மையப்பகுதி இந்த சென்டர் பாயிண்ட் பூமிக்குள்ளே இருக்கிற சென்டர் பாயிண்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபோக்கஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் அல்லது புவி அதிர்வு மையம் ஃபோக்கஸ் அல்லது புவி அதிர்வு மையம் அதுக்கு மேலே நேராக இருக்கிற பகுதி அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எப்பி சென்டர் அல்லது வெளி மையம் அதை தான் வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க பூமி ஏற்படும் மையப்பகுதி நிலநடுக்க மையம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கு மேல் நேர் மேலே உள்ள ப பகுதி என்னன்னு சொல்லியிருப்பாங்கன்னா எப்பி சென்டர் அப்படின்னு நினைப்பாங்க பூமியில் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா வருஷத்துக்கு எட்டாயிரம் முதல் பத்தாயிரம் நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படுது ஏற்படுது இந்த நிலநடுக்கங்களில் வந்து எதுவுமே ரொம்ப அந்த ரிக்டர் ஸ்கேல் அளவில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரொம்ப குறைவான அளவில் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு அந்த அளவில் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து நம்மளால் உணர முடியாது பூமியோட நிலநடுக்கத்தை எதை கொண்டு வந்து ஆப்பாங்கன்னா சீஸ்மோ சீஸ்மோகிராஃபி இதை அளக்கிற ஸ்கேல் என்ன பார்த்திங்கன்னா ரிக்டர் ரிக்டர் ஸ்கேல் இது வந்து ஜீரோ டூ நைன் இது வரையும் அதோடய டேட்டாஸ் இருக்கும் இதில் வந்து ரொம்ப சிவியர் பார்த்திங்கன்னா ஆறுக்கு மேலே போனாலே ரொம்ப ஹெவியான டேமேஜ் இருக்கும் சிவியரான நிலநடுக்கங்கள் அஞ்சு அஞ்சு ஃபைவ் டூ அஞ்சுக்கு மேலே இருக்கும்போதே வந்து சிவியரான நிலநடுக்கம் சொல்லுவாங்க இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்படும் போதும் ஏற்படும் அலைகள் அலைகளை வந்து மூணு ஏற்படும் அலைகள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில மூணு பிரிவாக பிரிச்சுருவாங்க ஒன்று வந்து உட் உட்புற அலைகள் அதாவது பாடி வேஸ் உள்ள பூமிக்கு உட்பகுதி தோ அதாவது நிலநடுக்கம் ஏற்படும் போது தோன்றும் அலைகள் அதுதான் உட்புற அலைகள் அடுத்து சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ் மேற்புற அலைகள் இது வந்து பூமியில் மேற்பரப்பில் ஏற்படும் இந்த உட்புற அலைகள் பார்த்திங்கன்னா இரண்டு வகையாக பிரிச்சுருப்பாங்க உட்புற அலைகள் அலைகள் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ஆரிஜின் அதுதான் வந்து ப்ரைமரி வேவ்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ப்ரைமரி வேவ்ஸ் அல்லது பி அலைகள் முதல்நிலை அலைகள் அல்லது பி அலைகள் இதுதான் ப்ரைமரி அலைகள் அல்லது பி அலைகள் முதல்நிலை அலைகள் அல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து முதல் முதல்ல நிலநடுக்கம் ஏற்கும் போது ஏற்படும் போது இந்த அலைகள் தான் வந்து தோன்றும் இது வந்து எல்லா எல்லா பொருளையும் கடந்து செல்லும் ஒளி அதாவது எப்படின்னா சவுண்டு மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இது வந்து வாயு திடப்பொருள் மற்றும் திரவம் அனைத்துலேயுமே கலந்து சொல்லும் இது வந்து ரொம்ப வேகமாக இந்த அலைகள் செல்லும் இந்த அலைகள் வந்து ரொம்ப வேகமாக சொல்லும் பார்த்திங்கன்னா நொடிக்கு வந்து எட்டு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இந்த அலைகள் சேர்ந்துட்டு இருக்கும் அதுக்கடுத்து இந்த பி அலைகளுக்கு அடுத்து இரண்டாவதாக ஒரு அலைகள் இரண்டாம் நிலை அலைகள் செகண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அதுதான் எஸ் வேவ்ஸ் பி வேவ்ஸு அடுத்து எஸ் வேவ்ஸ் ரெண்டாவது ஃபார்ம் ஆகும் இந்த அலைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா திடப்பொருள் மட்டும்தான் திடநிலையில் உள்ள பொருட்கள் மட்டும்தான் இந்த அலைகள் வந்து கடந்து செல்லும் இவை வந்து பார்த்திங்கன்னா திசையில் இருக்கிற பூமியோட இது இந்த அலைகள் செல்லும் திசையில் இருக்கிற பூமி இதை பார்த்திங்கன்னா எப்படி இந்த அலைகள் இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 
கயிற்றை வந்து நீங்கள் ஆட்டும்போது ஏற்படும் ஒரு ஜிக்ஜாக் ஃபார்மேஷன் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபார்மேஷன் நம்மளுக்கு வேவ்ஸ் மாதிரி கிடைக்கும் அந்த அந்த மாதிரி ஃபார்மேஷனில் தான் இந்த வந்து எஸ்எலைகள் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து இதோட வேகம் நொடிக்கு ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இந்த எஸ்எலைகள் கடந்து செல்லும் அதுக்கடுத்து பூமியோட மேற்பரப்பில் சுற்றியும் மேலே இது வந்து ரொம்ப சிவியராக இருக்கும் இந்த மேற்ப இந்த பூமியோட மேற்பரப்பில் ஏற்படும் அலைகள் இதுதான் வந்து ரிக்டர் ஸ்கேலில் கடைசியாக பதிவாகும் இந்த மேற்பரப்பு உள்ள அலைகள் தான் வந்து ரிக்டர் ஸ்கேலில் கடைசியாக பதிவாகும் இது இதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா இதை வந்து எல் அலைகள் எல் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாலு கிலோமீட்டர் ரொம்ப மெதுவாக இருக்கும் நொடிக்கு நாலு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் மற்ற அலைகளை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த அலைகள் வந்து ரொம்ப மெதுவாக இருக்கும் நொடிக்கு நாலு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் க போயிட்டுருக்கும் இதனால் வந்து பூமியோட மேற்பரப்பில் வந்து சிவியரான டேமேஜஸ்ஸு பல சேதாரங்களும் இந்த அலைகளில் தான் வந்து ஏற்படும் அடுத்து எரிமலைகள் எரிமலைகள்னால் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பூமியோட உட்பகுதியிலேருந்து வெப்பமான பாறை குழம்புகள் ஒரு திறப்பின் அல்லது தொலைவிலையாக பூமி மேற்பரப்பு மீது படிவதை வந்து எரிமலைன்னு சொல்லுவாங்க பூமியோட மேக்மா வந்து பூமியில் இருக்கிற வெண்ட்டு வழியாக மேற்பரப்பில் வந்து படிவு படிவதை அது வந்து வலுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த படிவம் இதை பேர் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எரப்ஷன் இந்த இதுக்கு பேர் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எரப்ஷன் அதாவது பூமி வல்கணும் எரப்ஷன் ஆகும் உமிழும் அந்த இதுக்கு இப்போ என்ன தவிர இது பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா லாவா வெளிவரும் இது வந்து லாவா லாவா என்ற இது தான் வந்து வெளியாகும் பூமியோட மேற்பரப்பை இது வந்து அடையும் இந்த படம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க டீட்டெயிலாக பூமியோட உட்பகுதியிலேருந்து வெளியே வந்து வெளியே வந்து ரீச் ஆகும் மேக்மா பகுதி வந்து வெளியே வந்து லாவாவாக ரீச் ஆகும் இதில் வந்து பூமி எரிமலை வந்து மூன்று வகையாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஒன்று வந்து செயல்படும் எரிமலை அடுத்து தனிந்த எரிமலை அடுத்து உயிரற்ற எரிமலை அதாவது ஆக்டிவ் வளர்க்கணும் டார்மெண்ட் வளர்க்கணும் அண்டு எக்ஸ்டிங்க வளர்க்கணும் அப்படின்னு வந்து மூணு பிரிவாக பிரிச்சுருப்பாங்க இந்த இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து செயல்படும் எரிமைகள் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எப்பயுமே ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து எரிமலையை வந்து எரிக்குழம்பை வந்து கக்கிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த எரிமலைகள் இது வந்து பெரும்பாலும் எந்த பகுதியில் காணப்படும்னு பார்த்தீங்கன்னா மீட் வாஷானிக் ரீஜஸ்ன்னு சொல்லுவானுங்க கடலடி மலையடி தொடர்களில் தான் இது பெரும்பாலும் காணப்படும் இதை நோட் பண்ணிவாங்க கடலடி மலை தொடர்களில் அதாவது அந்த பகுதியில் தான் வந்து பெரும்பாலும் வந்து இது காணப்படும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹவாய் தீவில் உள்ள ஒரு மோனோலோவா இதுதான் வந்து உலகில் மிகப்பெரிய செயல்படும் எரிமலை அடுத்து இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் எது இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரன் தீவு பாரன் தீவு எரிமலை பாரன் தீவு எங்கன்னா அந்தமான் அந்தமானில் இருக்குது அதாவது மிடில் அந்தமான் மத்திய அந்தமானில் இந்த பாரன் தீவு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் மேலும் இந்தியாவில் வடகிழக்கு தக்கான பீடபூமி பார்த்தீங்கன்னா வடக்கில் தக்கான பீடபூமி ஃபல் ஃபுல்லாக எரிமலை குழம்பால் உருவான நிலப்பரப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த டேட்டா இது படித்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து உறங்கும் எரிமலைகள் அதாவது தனிந்த எரிமலைகள் அல்லது உறங்கும் எரிமலைகள் இது வந்து ஒரு காலத்தில் இந்த எரிமலை வந்து செயல்பட்டு கொண்டு இருந்துச்சு ஆனால் இது தற்போது வந்து அது செயலற்ற தன்மையில் இருக்குது ஆனால் பிற்காலத்தில் வந்து வெடிக்கலாம் இல்லை அப்படியே செயலற்ற தன்மையிலே இருக்கலாம் வெடிக்கலாம் என்று கருதப்படும் எரிமலைகள் தான் வந்து தனிந்த எரிமலைகள் அல்லது உறங்கும் எரிமலைகள் சொல்லுவாங்க இதற்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட்டாலி இட்டாலியில் இருக்கிற வெஸ்ஸுவிஸ் எரிமலை மற்றும் ஹவாய் தீவில் இதுதான் வந்து அந்த மிட் வாசானிக் ரீஜன்ஸ் சொன்ன இந்த பகுதியில் தான் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் எரிமலைகள் வந்து எரிமலைகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த பகுதியில் தான் ஹவாய் தீவுலாம் இந்த இந்த லைனில் தான் இருக்குது ஹவாய் தீவு ப்ளஸ் நார்மண்டம் இந்த இடத்துல இதெல்லாம் வந்து இந்த லைன் இந்த லை இந்த பகுதியில் தான் வந்து பெரும்பாலும் எரிமலைகள் வந்து அதிகமாக காணப்படும் அடுத்து அந்த உறங்கும் எரிமலை எடுத்து காட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வெஸ்ட் யூஸ் பண்ணேன் அடுத்து மௌன கியா இது வந்து ஹவாய் தீவில் இருக்குது வெஸ்ட் யூஸ் வந்து இட்டா இட்டாலி இது ரெண்டு தான் வந்து உறங்கும் எரிமலைக்கு எடுத்துக்காட்டு அடுத்து உயிரற்ற எரிமலைகள் அல்லது இறந்த எரிமலைகள்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எக்ஸ்டிங்க் அல்லது டெத் வால்கனோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு காலத்தில் வந்து எரிமலை க கக்கிட்டு எரிக்குழம்புகளை வந்து கக்கிட்டு இருந்தது 
தற்போது வந்து அது உயிரற்று போய் எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் அந்த நிலப்பரப்பில் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் அமை ரொம்ப இறந்து போன ப இதுன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆஸ் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிற கிளிமாஞ்சாரோ அப்புறம் இந்தியாவில் நார்கொண்டம் தீவு இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா திருவண்ணாமலை அடுத்து பனாக்கா தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை குன்றுகள் அடுத்து ஆந்திர பிரதேசத்தில் பார்த்திங்கன்னா பனாக்கா குன்றுகள் இதெல்லாம் வந்து இறந்த மலைக்கு எடுத்துக்காட்டு இந்த எரிமலை இந்த வெண்ட்டு மாதிரி இந்த பகுதி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த பகுதியில் நீர் நிரம்பி இருந்தால் அந்த பகுதிக்கு அந்த நீர்நிலைக்கு என்ன பேருனா பெருவாய் ஏரி இங்கிலீஷில் அல்லது சாரி தமிழில் பெருவாய் ஏரி இங்கிலீஷில் கிராட்டர் லேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ் வெர்ஷனும் பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இந்த ஃபஸ்ட் லெசன் செவன்த் புக்கில் ஃபஸ்ட் லெசன் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பூமி உருவாச்சு அடுத்து அதோடய நிலப்பரப்புகள் உட்பகுதி எப்படி இருந்தது அடுத்து அதோடய நிலப்பரப்பு மேல்பரப்பில் என்னென்ன மாற்றங்கள் எதனால் நெல் மேல்பரப்பு மாற்றங்கள் எப்படி எப்படிலாம் ஏற்படுது அதை பற்றி பார்த்துருப்பாங்க அடுத்து செகண்ட் லெசன் பார்க்கலாம் செகண்ட் லெசன் பூமியோட மேற்பரப்பில் நிலப்பரப்பு எந்தெந்த காரணத்தினால மாறுபடுது அப்படின்ற பற்றி சேஞ்சஸ் ஹேப்பன் இன் தி லிதோஸ்பியர் அதுதான் வந்து இந்த இந்த லெசனில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது காற்று அது காற்று கடல் நீர் அடுத்து போன்ற இதனால் வந்து என்னென்ன மாற்றங்கள் நில மேல்பரப்பு நிலப்பரப்பு நில மேல் நிலப்பரப்புகள் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த இதில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க பாறைகள் சிதைவு ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து பாறைகள் சிதைவு தான் ஃபஸ்ட்டு பாறைகள் சிதைவு வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு காரணங்களால் பாறைகள் சிதைவு வந்து ஏற்படுது அந்த மூணு பே சிதைவுகள் என்னென்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பௌதிக அதாவது பிசிக்கல் வெதரிங் ரெண்டாவது ரசாயன சிதைவுகள் அதாவது கெமிக்கல் வெதரிங் ரெண்டு உயிரின செயல்முறை உயிரின பாறை சிதைவு ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பிசிக்கல் வெதரிங் பிசிக்கல் செகண்ட் வந்து கெமிக்கல் வெதரிங் தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஜிக்கல் சாரி பயாலஜிக்கல் பயாலஜிக்கல் வெதரிங் இந்த மூணு பே மூணு மூணு விதமாக வந்து பாறைகள் சிதைவு ஏற்படுது அதாவது வெதரிங் காசஸ் சொல்லியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பௌதிக அல்லது உருமாற்ற சிதைவு அப்படி அதை பற்றி பார்க்கலாம் பௌதிக சிதைவு இது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு பாறை இருக்குது அந்த பாறையில் கெமிக்கலாக எந்த ஒரு மாற்றமும் ஏற்படாது ஆனால் பாறை வந்து சின்ன சின்ன தூளாக உடையும் பல காரணங்கள் இப்போ ரெண்டு பாறைகள் வந்து உருண்டு மோதுது அந்த மாதிரி காரணங்கள் அல்லது வெயில் வெப்பம் பாறை வந்து வெப்பத்தின் காரணமாக ரெண்டாக உடையுது அதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் இதில் காரணமாக சொல்லியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டெ தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் அல்லது வெப்ப அழுத்தம் இதுதான் வந்து வெயில் வெப்பத்தின் காரணமாக பாறைகள் செலவு பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் திடீர்னு காலையில் வெப்பமாக இருக்கும் நைட் ஆனால் கிளைமேட் மாதிரி சில்லுன்னு மாறும் இப்படி மாறி 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 கிளைமேட் வர காரணத்தினால அழுத்தம் தாங்க முடியாமல் பல இந்த பாறைகள் பார்த்திங்கன்னா பல தாது பொருட்களாக உருவா ஆகிருக்கும் ஒரு தாது பொருள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பத்தை தாங்கும் இன்னொரு தாது பொருள் அந்த குறிப்பிட்ட வெப்பத்தை தாங்காது இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால என்னென்னா தாது பொருள் விரிவடையும் சுருங்கும் இந்த மாதிரி மாறி மாறி நில மாறி மாறி இது நடக்கிறதுனால பாறைகள் வந்து சிதைவுற்று இரண்டாக உடையும் அதுதான் வந்து இந்த பிசிக்கல் வெதரிங் அல்லது ப ஃபிசிக்கல் வெதரில் தெர்மல் ட்ரெஸ் வெப்ப அழுத்தத்தின் காரணமாக பாறை சிதைவது அதை வந்து இது அடுத்து உரைப்பணி சிதைவு இந்த உரைப்பணி சிதைவு பார்த்திங்கன்னா எங்கே பெரும்பாலும் இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ராஸ்ட்டு ஃப்ராஸ்ட்டு வெதரிங் இது பெரும்பாலும் எந்த பகுதியில் காணப்படும் பார்த்திங்கன்னா மலைப்பகுதியில் தான் இந்த உரைப்பணி சிதைவு வந்து அதிகமாக காணப்படும் இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாறையில் இருக்கும் விரிசலில் மழைப்பொழிவில் ம இந்த இந்த மாதிரி விரிசலில் மழைப்பொழிவு காரணமாக தண்ணி வந்து ஃபில் ஆகிரும் இது வந்து என்ன பார்த்திங்கன்னா காலையில் நேரத்தில் வெப்பத்தின் காரணமாக தண்ணியாக இருக்கும் அடுத்து நைட்டு இரவு நேரத்தில் ரொம்ப குளிர்னா பனி கட்டியாக மாறும் இது வந்து என்னென்னா இந்த சிதைவு இந்த மாற்றம் வந்து மாறி மாறி ஏற்படுறதுனா அந்த பிளவு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பனி கட்டியாக இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா தண்ணியோட அடர்த்தி வந்து விரிவடையும் அந்த அந்த காரணத்தினால் என்ன ஆகுனா பாறையோட இந்த விரிசல் வந்து 
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விரிவடை விரிவி விரிவடைந்து விரிவடைந்து கடைசியில் பாறை வந்து உடைய உடைய வந்து ஏற்படும் இது இது இந்த இது இந்த சிதைவு பேர் தான் வந்து உரைப்பணி சிதைவு சிதைவுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து உப்பு படிகங்களின் வளர்ச்சி அதாவது இங்கிலீஷில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்டு கிறிஸ்டல் ஃபார்மேஷன் சால்ட்டு கிறிஸ்டல் க்ரோத் அல்லது ஃபார்மேஷன் சொல்லுவாங்க இந்த உப்பு படிமாகும் முறையில் பார்த்திங்க குறை என்ன அப்படின்னா ஹாலோக்ரஸ்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏதாவது இப்போ ஒரு பாறை இந்த மாதிரி ஒரு பாறையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உப்பு தண்ணி வந்து தங்கி நின்றோம் இது வந்து காலப்போக்கில் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ஆவையிட்டு உப்பு மட்டும் அப்படியே படிஞ்சிடும் அந்த உப்பு வந்து கா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணால் அப்படியே படிகாரமாக ஃபார்ம் ஆகிடும் இதுதான் வந்து இந்த உப்பு படிகாரமாக அது அது சால்ட்டு கிறிஸ்டன் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இது பார்த்திங்கன்னா இந்த உப்பு படிகாரம் மாதிரி முறையில் பார்த்திங்கன்னா சில ம மலைகளில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தேன் ம தேன் கூண்டு மாதிரி அங்கங்கே அப்படியே ஒரு ஃபார்மேஷனில் ஒரு அமைப்பு இருக்கும் இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா தைவானில் இருக்கல எகிலு அப்படின்ற பகுதியில் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் இது இருக்குது நெட்டில் வேணால் இது இமேஜ் சேர்ச் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் தெரியும் அது எப்படி எந்த மாதிரி ஃபார்மேஷன் இருக்கும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து ரசாயன சிதைவு ரசாயன சிதைவு இது என்ன வேணால் பாறை வெப்பம் அதன் காரணமாக வேதிப்பொருளே பாறையோட வேதிப்பொருளே வந்து மாற்றி அமைக்கும் மாற்றி அமைவது தான் வந்து ரசாயன சிதைவு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஜனு ஆக்சி காரணம் மற்றும் நீர் சேர்க்கை ஆகியவற்றை போன்ற இது மாதிரி இதனால் வந்து ஏற்படும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கரைதல் கரைதல் வந்து பார்த்திங்கன்னா வளிமண்டலத்தில் ஆசிட் ட்ரெயின் பொழியுது இப்போ ஒரு நிலப்பரப்பு மேலே ஆசிட் ட்ரெயின் பொழியுதுன்னு பாருங்கள் பொழியுது அந்த ஆசிட் ட்ரெயினில் கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அல்லது நைட்ரஸ் ஆக்சைடு இதெல்லாம் கலந்துருக்கும் அந்த தாது பொருட்கள் கலந்த நீர் வந்து சுண்ணாம்பு கல் அல்லது சுண்ணாம்பு பிரதேசங்களில் பெய்யும் போது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து என்ன பார்த்திங்கன்னா சுண்ணாம்பு கல்லை வந்து அரிச்சிடும் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு நைட்ரஸ் ஆக்சைடு இந்த அமிலங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுண்ணாம்பு கல்லை அரிக்கும் இது போன்ற சிதைவு தான் வந்து கரைதல் மூலம் ஏற்படும் சிதைவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து தாது நீர் பொல்லல் அடுத்து மினரல் இங்கிலீஷில் மினரல் ஹைட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாறையில் இருக்கிற அயன்ஸ் வந்து நீரோட அயன்ஸ் அம்மணி அயனியோட வந்து ரியாக்ட் ஆகி கிட அந்த பாறையில் வந்து இதை வந்து அயன்ஸோட அளவை வந்து அதிகப்படுத்துகிறோம் இதனால் என்ன ஆகும்னா அந்த மினரல் வந்து ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகி அந்த சிதைவு அழுத்தத்தின் காரணமாக சிதைவு ஏற்படும் அந்த சிதைவு தான் வந்து தாது நீர்கொள்ளல் சிதைவுன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து நீர் சேர்க்கை சிதைவு இது வந்து என்னென்னா தண்ணியினர் பாறைகள் வந்து தண்ணியில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் மற்றும் ஹைட்ரஜனோட பாறைகள் உள்ள தாதுகள் வந்து ரியாக்ட் ஆகி இணைக்கெல்லாம் சிலிக்கேட்டுகள் இது வந்து சிலிக்கேட்டுகள் களிமண் தாதுக்களாக வரணும் இது வந்து என்னென்னா தண்ணியில் சிலிக்கேட்டு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலிக்கேட்டு இது வந்து தண்ணியில் இருக்கிற ஹைட்ரஜனோட ரியாக்ட் ஆகி ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனோட ரியாக்ட் ஆகி பார்த்தீங்கன்னா களிமண்ணாக மாறும் களிமண்ணாக மாறும் அந்த சிதைவு எக்ஸாம்பிள் இதை வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சிதைவு தான் வந்து நீர் சேர்க்கை சிதைவு இங்கிலீஷில் ஹைட்ராலிசிஸ் சிதைவுன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ஆக்சிஜனை கா ஆக்சிஜனேற்றம் ஆக்சிடேஷன் ஆக்சிடேஷன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு பாறை அல்லது ஒரு ம நிலப்பரப்பில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த மண்ணில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அயன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்த்திங்க இருந்துச்சுன்னு வைங்க அந்த தாது பொருள் அந்த அயன் கண்டென்ட் இருக்கிற இது வந்து காற்று தண்ணியில் இருக்கிற ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகி ஆக்சைட்ஸை ஃபார்ம் வரும் ஆக்சைட்ஸாக மாறும் அந்த மாதிரி மாறும் இது எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இந்த டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து இந்த நிலப்பரப்பு வந்து மண்ணில் வந்து அயன் அதிகமாக இருக்கு இருந்த காரணத்தினால தண்ணியில் இருக்கிற ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகி இது வந்து ஆக்சி ஆக்சைட்ஸாக மாறிடும் அதனால தான் வந்து இந்த செவப்பான கா தோற்றத்தை சில பாறைகள்லாம் பார்க்க முடியும் அதனால் இதுதான் வந்து ஆக்சி ஆக்சிடேஷனால் ஏற்படும் மாற்றங்கள் அடுத்து உயிரின சிதைவு 
உயிரின சிதைவு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மலை மலை மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாறை மேலே ஒரு மரம் முளைக்கிறது அல்லது மழை நம்ம நடந்து போகிறோம் கால்நடைகள் நடந்து போகுது அதனால் ஏற்படும் சிதைவு தான் வந்து உயிரின சிதைவுன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து அடுத்து இந்த மேற்பரப்பு உள்ள பாறைகள் தேய்வுறுதலின் காரணங்கள் ரிவர்ஸ் 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 அதாவது ராக்ஸில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் தண்ணி அடுத்து கடல் இது போன்ற ஏற்பட மா ஏற்படும் மாற்றங்களை பற்றி தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓடும் நீர் அதை பற்றி சொல்லியிருப்பானுங்க ஃபஸ்ட்டு ஓடும் நீர் ஓடும் நீர் அதனால் ஏற்படும் மாற்றங்கள் என்னென்ன ஆறு தொடரு தொடர்புடைய நிலப்பரப்புகள் பற்றி சொல்லியிருப்பானுங்க ஃபஸ்ட்டு ஆறோட தொடர்புடைய நிலப்பரப்புகள் என்னென்ன இருக்கும் மலைத்தொடர்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறுகள் எங்கே ஆரம்பிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மலைத்தொடரில் ஆரம்பிக்கும் இது வந்து செங்குத்தான சரிவு அல்லது ஆற்றின் அதிக வேகம் காரணமாக ஒரு செங்குத்தான அரித்து தின்னல் இது வந்து ஆற்றின் மலைப்பாதை ஆற்றோட மலைப்பாதையில் என்னென்ன நிலப்பரப்பை நதி வந்து உருவாக்குது அப்படின்னு பார்த்து இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு பாறை இடுக்குகள் கார்ஜஸ் இப்போ இப்போ தண்ணி வந்து வேகமாக செங்குத்தாக விழும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு குளி ஒரு பள்ளம் மாதிரி ஒரு குகை மாதிரி ஒரு ஃபார்மேஷனை ஃபார்ம் பண்ணோம் அதற்கு பேர் தான் வந்து பாறை சிதறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாறை இடுக்கு அல்லது காட்சியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பள்ளத்தாக்குகள் இதனால் வந்து தண்ணி உள்ளதனால பெ பெரிய பள்ளத்தாக்குகள் அது கேனியான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேலும் வந்து வீ வடிவ பள்ளத்தாக்குகள் இதெல்லாம் வந்து அங்கே ஏற்படும் நில ப பரப்புகள் அடுத்து ஆற்று கவர் கவர்வு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆற்று கவர்னால் இது வந்து ஆற்று அதாவது இப்போ வந்து ஒரு நதியை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஆற்று கவர்வு ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஆ ரிவர் பை பயிரிசை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரிவர் பயிரிசை அதாவது ஆற்றோட தலைப்பகுதி இதுதான் வந்து ஆற்று கவர்வு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் ஒரு ஆறு வந்து இந்த டைரக்ஷனில் போயிட்ருக்கோம் காலப்போக்கில் இந்த பகுதியில் வந்து மழை இல்லாமல் தண்ணி பகுதி இல்லாமல் வேறு பகுதியில் அதிகமான தண்ணி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா ஆற்று அதோடய திசையை மாற்றி இந்த மாதிரி வேறு வேறு பகுதி திசையை மாற்றி செல்லும் அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஆற்று கவர் இந்த நீர் உள்ள பகுதியில் தண்ணி வந்து அதுக்கேற்ற போல் ஆற்று திசை மாற்றிக்கும் ரிவர் பெண்டிங் அல்லது ஆற்று திசை மாற்று இதுதான் வந்து இந்த ஆற்று கவர் கவர்வு அல்லது ஆற்று திசை மாற்றி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து ஆற்றில் இருக்கிற நிலப்பரப்புகள் எதனால தான் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆற்று வழி ஆற்றுனால ஃபார்ம் ஆகும் நிலப்பரப்பு ஃபஸ்ட்டு இந்த சிறிய நீர்வீழ்ச்சி அல்லது இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் சரி இங்கிலீஷில் செக் பண்ணி சொல்கிறேன் சிறிய நீர்வீழ்ச்சி அதாவது சின்னதாக ஒரு சின்ன வாடையில் ஃபார்ம் ஆகும் அதுதான் வந்து சிறிய நீர்வீழ்ச்சி அடுத்து துள்ளல்கள் அடுத்து பெ ஒரு செங்குத்தான பெரிய நீர்வீழ்ச்சி அதுக்கடுத்து பெரிய நீர்வீழ்ச்சி அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதை விட பெரிய நீர்வீழ்ச்சி இந்த மாதிரி இருக்கிறது பெரிய நீர்வீழ்ச்சி அதை விட பெருசு இரு பெருசாக இருக்கிறது தான் வந்து நீர்வீழ்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ஆற்றுனால் ஏற்படும் நிலப்பரப்பு ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பள்ளத்தாக்கு பாதை ஒரு பள்ளத்தாக்கு பாதை ஆறு வந்து இப்போ பாஞ்சு போயிட்டே இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைடில் இருக்கிற மண்ணெல்லாம் அரித்து ஒரு வி வடிவ பள்ளத்தாக்கை உருவாக்கும் அதுதான் வந்து பள்ளத்தாக்கு பள்ளத்தா ஆற்று பள்ளத்தாக்கில் என்னென்ன இதை ஃபுல் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வி வடிவ பள்ளத்தாக்கை ஃபார்ம் பண்ணும் அதுதான் ஆற்று பள்ளத்தாக்கு அடுத்து அடுத்து மியாண்டர்ஸ் மியாண்டர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சாரி தப்பாக சொல்லிட்டேன் முன்ன பார்த்தது பார்த்திங்கன்னா மலை ஃபுட்டிங்ஸ் அதாவது மலைப்ப மலைப்பகுதியெலாம் ஆற்றோட தன்மை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து இப்போ வந்து பள்ளத்தாக்கில் அதாவது பள்ளத்தாக்கில் ஆற்றோட பகுதி என்னென்ன மாதிரிலாம் நிலப்பரப்பை தோ மாற்றி அமைக்கும் அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா வி வடிவ பள்ளத்தாக்கு உருவாக்கும் ஆற்றில் ஆற்று கரையை வந்து ஒரு அரிச்சு 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 அதை வந்து ஒரு வி வடிவ பள்ளத்தாக்கு உருவாக்கும் அடுத்து மியாண்டர்ஸ் மியாண்டர்ஸ்ன்ற ஒரு நிலப்பரப்பை மியாண்டர்ஸ் மியாண்டர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு ஆறு போயிட்ருக்கு அதில் இந்த மாதிரி ஒரு வளைவு இந்த டயக்ராம் வருங்க இந்த மாதிரி ஒரு வளைவு வளைவு பகுதியை தான் வந்து மேண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ஆற்று ஓங்கல்கள் ஆற்று ஓங்கங்கள் அல்லது இங்கிலீஷில் ரிவர் கிளிஃப்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் ரிவர் 
கிளிஃப்ஸ் இங்கிலீஷில் ரிவர் கிளிஃப்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து என்னென்னா இப்போ இப்படி இந்த ஆறு வந்து வேகமாக இந்த மூளையை வந்து வேகமாக வருது வந்து இந்த மூளையை மோதும் போது என்ன ஆகுனா இந்த பகுதி வந்து அதிகமாக அரிச்சு 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 பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு உயர்ந்தமான நிலப்பரப்பை வந்து உருவாக்கிடும் அரிச்சு 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 இந்த இந்த மாதிரி இதுக்கு பேர் தான் வந்து ரிவர் கிளிப்பு அல்லது ஆற்று ஒங்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ஆற்று உள்ளமைப்பு கிளைகள் உள்ளமைப்பு கிளைகள் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வளைவுலாம் இருக்கல வளைவில் ஒவ்வொரு செங்குத்தான சின்ன சின்ன குண்டுகளாக இருக்கும் அதுதான் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குண்டுகள் இந்த டயக்ராமில் இருக்கும் பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு வளைவில் வெண்டிங்கில் ஃபார்ம் ஆகி நிற்கிறது தான் உள்ளமைப்பு கிளைகளை சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து சமவெளி பாதையில் என்னென்ன இது இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சமவெளி பாதையில் பெரும்பாலும் ஆறு வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா படிய வைத்தல் அடுத்து கரையை விரிவுபடுத்தல் அடுத்து சமவெளி உருவாக்குதல் இந்த மூன்று பா மூன்று இதை தான் வந்து ஆறு வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்து என்னத்தை உருவாக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ள சமவெளிகள் இந்த இது பண்ண பெரைட் ஸ்ட்ரீம் பெரைட் ஸ்ட்ரீம் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வந்து நிலப்பரப்பு ஃபஸ்ட்டு வந்து மலையில் இருக்கும் அடுத்து வந்து ஒரு கரட முரடான பள்ளத்தாக்கு பகுதி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சமவெளி சமவெளிக்குள்ள தோணு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வந்து பல கிளைகளாக பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு பிரியும் 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 இந்த அந்த மாதிரி பின்னிய பிரி பின்னிய பிரிஞ்சு பின்னாடி ஒரு பின்னிய ஒரு பிரிவு சாரி ஒரு கிளைகளாக பல ஆறுகள் பிரியும் அதுக்கு பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பின்னிய ஆறுகள் அதாவது பிரைடட் ஸ்டீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து இதில் ஏற்படும் நிலப்பரப்பு ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ள சமவெளிகள் ஆறு இது வந்து ஆற்றோட சைடு இப்போ ஒரு ஆறு இப்படி ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஆற்ற வெள்ளப்பருக்கம் ஏற்பட்டுச்சு அதனால் என்னங்கன்னா தண்ணியோட அளவு சைடு பகுதியெலாம் நிரம்பிடும் இப்போ ஆற்றுல அடித்து வரப்பட்ட கல் மண் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல படிய வைக்கும் படிய வைக்கிறதுனால இந்த ச கரைப்பகுதி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயர்ந்து ஒரு வ வேளாண்மைக்கு வ வளமான ஒரு மட்பகுதியை வந்து உருவாக்கிடும் அந்த மாதிரி உருவாக்கும் நிலப்பரப்பை தான் வந்து வெள்ளச்சமவெளிகள் அல்லது இந்த சொல்லுவாங்க அந்த கரை உயர்வது உயர்கிறதுல அந்த உயர்வது பேர் தான் வந்து லெவிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து குதிரை குழம்பு ஏரி ஆற்றில் இப்படி ஒரு வளைவு ஃபார்ம் ஆகி போயிட்டு இருந்துச்சு போயிட்டு இருந்த ஆறு என்ன ஆச்சுன்னா இந்த கரையில் மோதி 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆறு வந்து இப்படி போயிட்டு இருந்த ஆறு என்ன ஆச்சுன்னா இந்த மோதி 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 இது டைரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிடும் இப்போ இந்த கைவிடப்படப்பட்ட இந்த வளைவு தான் வந்து குதிரை குழம்பு ஏரியா இங்கே இந்த டயரம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பகுதி இது வந்து ஆறு ஆக்சுவலி ஆறு வந்து இந்த வளைஞ்சு தான் போயிட்டுருக்கோம் அது வந்து அதோட பகுதியை கட் ஆனதுனால இந்த மாதிரி ஒரு குதிரை குழம்பு ஏரி ஃபார்ம் ஆகும் இதுக்கு இங்கிலீஷில் பார்த்திங்கன்னா ஆக்ஸ்போ லேக்னு சொல்லியிருப்பாங்க இங்கிலீஷில் அடுத்து டெல்டா இது வந்து கடல் பகுதியில் கடல் கடலில் கலக்கும் பகுதியில் தான் வந்து இந்த டெல்டா உருவாகும் மொத்தமாக ஆற்றுல அடித்து வரப்பட்ட மண்ணுகள் எல்லாத்தையும் வந்து இந்த பகுதியில் வந்து ஆறு வந்து டெபாசிட் பண்ணிடும் இந்த டெல்டா வந்து கிட்டத்தட்ட பல வகையான ட டெல்டா இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து பறவை பாத பாத டெல்டா அதாவது பேட்ஃபூட் டெல்டா அடுத்து வில் அல்லது விசிறி வடிவ டெல்டா ஆர்குலேட் அர்க்யூட் ஆர் ஃபேன் ஷேப் டெல்டா அல்லது பெங்கு முகு டெல்டா எஸ்ட்ரூனியா டெல்டா அல்லது கோன் ஷேப் டெல்டா கூம்பு கூறிய வடிவ டெல்டா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதெல்லாம் அடுத்து உலகிலே மிகப்பெரிய சமவெளி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கங்கை சமவெளி கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட ப பத்து லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் சம பரப்பளவு கொண்ட ஒரு மிகப்பெரிய சமவெளி வந்து இந்த கங்கை சமவெளி தான் கங்கையை வந்து மொத்த நீளம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் மொத்த நீளம் அடுத்து அலைகளால் ஏற்படும் மாற்றங்கள் கடல் அலையில் என்னென்ன மாதிரி ஏற்படும் ஃபஸ்ட்டு கடத்தல் அரித்தல் அடுத்து கடத்தல் மற்றும் படிய வைத்தல் இந்த மூன்று பணிகளை வந்து கடல் அலைகள் வந்து மேற்கொள்வோம் அரித்தல் கடத்தல் படிய வைத்தல் இதே பணிகள் தான் வந்து ஆர்வம் மேற்கொள்வோம் அரித்தல் அடுத்து கடத்தல் மற்றும் படிவத்தல் அரித்தல் பகுதி தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சார்ஜஸ் அதெல்லாம் வந்து ஏற்படும் அடுத்து கடல் அரிப்பு தொடர்புடைய நிலத்தோற்றங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா வளைகுடாக்கள் ஃபஸ்ட்டு கடலில் வளைகுடா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
கடல் கரை ஓரம் அப்படின்னு இந்த டயரம் பாருங்க கடற்கரை ஓரம் இந்த மாதிரி ஒரு முப்ப மூன்று பகுதியில் நிலமும் ஒரு பகுதி தண்ணி இந்த மாதிரி இருக்கிற பகுதி தான் வந்து வளைகுடா அல்லது வளைகுடா அல்லது பே பேன்னு சொல்லுவாங்க மூ மூணு பகுதியும் வந்து நிலப்பரப்பு இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே கல் கல்லுகள் இருக்கும் அல்லது பீச்சஸ்ஸு பெரிய பெரிய மலைத்தூள்கள் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் எல்லாமே கலந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி நிலப்பரப்புக்கு பேர் தான் வந்து வளைகுடான்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து ஓங்கங்கள் ஓங்கல்கள் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கடலோரம் அமைஞ்சிருக்கிற ஒரு பெரிய மலை அல்லது பெரிய பெரிய மலைப்பகுதியில் கடல் அலை மோதி 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 பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே திட்டு திட்டாக ஒரு ஃபார்மேஷன் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கும் அந்த ஃபார்மேஷன் பேருக்கு தான் ஓங்கல்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து குகை இந்த டயராக பாருங்க குகை 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 பார்த்தீங்கன்னா கடல் இந்த மாதிரி மோதுறதுனால இந்த ஓங்கங்கள் இருக்குல்ல அதில் மோதுறதுனால என்னென்னா ஒரு கடல் மோதி மோதி ஒரு குகை மாதிரி ஒரு ஃபார்மேஷன் க்ரியேட் பண்ணிடும் அதுக்கு பேர் தான் குகைகள் கடல்னால் கடல்னால் ஏற்படும் குகைகள் அதே மாதிரி இந்த குகைகள் அடுத்து கடல் வளைவு கடல் வளைவுனால் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டா பக்கமும் குகை ஃபார்ம் ஆகும் இந்த பக்கமும் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த பக்கமும் ஃபார்ம் ஆகும் குகை ஃபார்ம் ஆகி கடைசியில் ரெண்டும் இணைஞ்சு ஒரு பெரிய ஆர்ச் அல்லது கடல் வளைவு மாதிரி நின்றும் அதுக்கு இது பேர் தான் வந்து கடல் வளைவு அல்லது ஆர்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க இது மேலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரிக்க அரிச்சு 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 என்ன ஆகும்னா இந்த பகுதி வந்து கட் ஆகிரும் கட் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய தூண் மாதிரி நிற்கும் அதுக்கு பேர் தான் இங்கிலீஷில் ஸ்டாக்கு அல்லது கடல் தூண்ன்னு சொல்லுவாங்க இது இன்னும் மேலும் அரிச்சு 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 ஒரு இந்த பகுதி மொத்தமாக கீழ்ப்பகுதியே ஒரு தண்ணிக்கு மேலே ஒரு சின்னதாக ஒரு பாறை நி நிற்கிற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஸ்டம்ப்ஸு அல்லது எஞ்சிய பாறைகள்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து கடலில் ஏற்படும் அரிப்பு அடுத்து கடல் கடல்னால் அடுத்து வந்து படி வைத்தல் அதனால் ஏற்படும் நிலப்பரப்புகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பீச்சஸ் ஃபார்ம் ஆகும் கடல்னால் பீச்சஸ் அல்லது கயல்ஸ் இது வந்து ஃபார்ம் ஆகும் மணல் திட்டுக்கள் அங்கங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அடுத்து இந்த மணல் திட்டுக்கள் மற்றும் நீண்ட மணல் திட்டுக்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கடலில் வந்து அடிச்சுட்டு வரப்பட்ட மண்ணுகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் மொத்தமாக அப்படியே படி வச்சிடும் இப்போ ராமேஸ்வரம் டு ஸ்ரீலங்கா நடுவில் இருக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய மணல் திட்டு ஸ்ரீலங்கா வரையும் இருக்கிற பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய மணல் திட்டு அந்த மாதிரி படி வச்சதுனால ஃபார்ம் ஆகிறது தான் மணல் திட்டு இந்த மணல் திட்டு பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலத்து இருந்து ஒரு ஒரு இது வந்து நீளமான ஒரு நாக்கு போன்ற வாயிலேருந்து நாக்கு நீட்னா என்ன மாதிரி ஒரு தோட்டம் தெரியுமோ அது போன்ற ஒரு தோற்றத்தில் தான் வந்து இந்த மணல் திட்டுகள் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து பனியாறுனால ஏற்படும் பனியாறு என்னென்ன மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணுது அரித்தல் கடைத்தல் மற்றும் படி வைத்தல் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க பனியாறுனால ஏற்படும் பனியாறு வந்து மூணு பெரும் பிரியாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு பள்ளத்தாக்கு பனியாறுகள் அடுத்து கண்டப்பணியார்கள் அடுத்து மலை அடிவார பணியார்கள் அப்படின்னு மூணு பிரிவாக பிரிச்சுருப்பானுங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு பள்ளத்தாக்கு பணியார்கள் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு இது வந்து பள்ளத்தாக்கு பணியார்கள் எங்கெங்கே தோன்றும் பார்த்தீங்கன்னா மலைகளில் தோன்றும் அடுத்து இதுக்கு வந்து மற்றொரு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபின் பணியார்கள் இது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நாலாயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் ஒரு ஐ தோராயம் ஒரு ஐந்தாயிரம் மீட்டர் நாலாயிரத்தி ஐநூறு அல்லது ஐந்தாயிரம் மீட்டருக்கு மேலே தான் வந்து இந்த பள்ளத்தாக்கு பணியார்கள் உருவாகும் எக்ஸாம்பிள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டிஸு ஆல்ப்ஸ் மலைத்தொடர் அப்புறம் இமயமலை மேலே இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் அடுத்து கண்டப் பணியார்கள் அல்லது கான்டினென்டல் கான்டினென்டல் கிளேசியர்ஸு இது வந்து ரொம்ப திக்காகவும் ப்ரா ரொம்ப பெருசாகவும் இருக்கும் இது வந்து கிட்டத்தட்ட போல்ஸ் அதாவது போலார் பகுதியில் துருவ பகுதியில் பெரும் பகுதியில் இருக்கிறது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன்லேண்டு இதுக்கு வந்து கண்டப்பணியார்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் அடுத்து மலை அடிவார பணியார்கள் இது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா பள்ளத்தாக்க இப்போ இமயமலை கீழே இருக்கிற மலை அடிவாரத்தில் ஃபார்ம் ஆகும் இது வந்து ஃபுட் மலை அடிவாரத்தில் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால இது வந்து மலை அடிவார பல பணியாளர்கள்னு சொல்லியிருப்பானுங்க அடுத்து பணியாளருக்கு தொடர்புடைய நில தோற்றங்கள் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சார்க் சார்க் அல்லது டை இந்த டைக்ராமில் பாருங்கள் நீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பான் சார்க்னால் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு நிலப
பனியாறுனால் ஏற்படும் ஒரு பள்ளமே வந்து சார்க்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுதான் சார்க்கு அடுத்து அரட்டுகள் அல்லது பீடபூமி சிகரங்கள் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு மலை இருக்குது அந்த மலையில் எல்லா இடத்துலையும் சார்க்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ எங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஒன்று ரெண்டு சுற்றி ஃபார்ம் ஆகி இப்படி ஒரு கூம்பு வணிக சென்ட்ரு பாயிண்ட் இந்த மாதிரி ஸ்டம்ப்பு மாதிரி ஒன்று செங்குத்தாக ஒன்று ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் வந்து அரட்டுகள் அல்லது பீட பிரமீடு சாரி அரட்டுகள் அல்லது பிரமீடு சேரங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து அடுத்து யு வடிவ பள்ளத்தாக்கு இப்போ அந்த பனியாறுகள் வந்து உடைஞ்சு மொத்தமாக ஆற்று இப்போ த ஏற்கனவே அந்த பகுதியில் வந்து தண்ணி நீர் ஆற்று நீர் வந்து போயிருக்கோம் இப்போ குளிர் காலத்தில் பனி பனியாறாக ஃபார்ம் ஆகி அப்படியே வெள்ளமாக அடிச்சுட்டு போகும்போது ஏற்கனவே வி வடிவ பள்ளத்தாக்க இருந்தது என்ன ஆகுனா அரிச்சு 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 ஒரு யூ வடிவ பள்ளத்தாக்க வந்து உருவாக்கிடும் அதுக்கு தான் அதுக்கு பேர் தான் வந்து யு வடிவ பள்ளத்தாக்கு யு வடிவ பள்ளத்தாக்கு அதுக்கடுத்து தொங்கும் பள்ளத்தாக்கு தொங்கும் பள்ளத்தாக்கு இப்போ இங்கே இந்த இந்த டயாகிராம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பள்ளத்தாக்கு இதுக்கு மேலே அங்கங்கே சின்ன சின்ன பள்ளத்தாக்குகள் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் இதுக்கு பேர் தான் வந்து இது வந்து தூரத்துலேருந்து இது வந்து மொத்தமாக இப்போ பனியாறுலாம் அடிச்சுட்டு போயிட்ட பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப பெரிய பள்ளத்தாக்கு மேலே இதெல்லாம் வந்து தொங்கிட்டு இருக்க மாதிரி தெரியும் ஒரு ஃபார்மேஷன் தெரியும் அதுக்கு பேர் தான் வந்து தொங்கும் பள்ளத்தாக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பனியாறுகள் அருகில் பதிவுகள் இது என்ன பண்ணால் பனியாறுகள் என்னென்ன இதை அடிச்சுட்டு வரும் அதெல்லாம் வந்து என்னென்ன இதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து முறையன்கள் முறையன்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாறை துகள்கள் முறையன்களில் பார்த்தீங்கன்னா பாறை துகள்கள் துண்டுகள் பாறை உரு உருண்டைகள் மற்றும் சேர்கள் இவை எல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து முறையன்கள் சொல்லுவாங்க டெர்மினல் முறையன்கள் அல்லது விளிம்பு அதாவது விளிம்பு முறைகள் அல்லது பக்கவாட்டு முறைகள் அடுத்து மத்திய முறைகள் இது மூன்று பெரும் பிரிவு பிரிச்சுருக்காங்க இதை அடுத்து ட்ரம்லின்ஸ் ட்ரம்லின்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து முறைகள் மாதிரியே இது வந்து சேறு மற்றும் பாறை தோல்கள் மொத்தமாக கலந்த ஒரு கலவையான ஒரு இதாக தெரியும் இது பாறை பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஒரு நிலப்பரப்பில் ஒரு முட்டையை எப்படி ஆஃப் அரை முட்டையை வந்து பதிச்சு வச்ச மாதிரி ஒரு தோற்றத்தில் தான் வந்து இந்த ட்ரம்லின்ஸ் வந்து தெரியும் அடுத்து காற்றுனால் ஏற்படும் காற்று காற்றுனால் ஏற்படும் நிலப்பரப்பில் என்னென்ன மாற்றங்கள் இருக்குது அது என்னென்ன இப்போ இதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் காற்றுனால் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பெடஸ் பீடப்பாறைகள் அல்லது காளான் பாறைகள்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த நில இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதுதான் காளான் பாறை இது வந்து என்ன பண்ணுன்னா ஒரு பாறை இருக்குது இப்படி ஒரு பாறை இருக்குது ரெண்டு இதில் வந்து கீழ்ப்பகுதி வந்து ரொம்ப ஒரு மெல்லிசான என்ன சொல்ல மாலிக்குல்ஸ் அல்லது இப்போ மினரல்ஸான ஆனது மேற்பகுதி வந்து திடமான ஒரு மினரல்ஸ் ஆனது இந்த கீழ்ப்பகுதி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காட்டினால் அறிக்கப்பட்டு அறிக்கப்பட்டு அறி அரிச்சு என்னென்னா ஒரு காளான் போன்ற ஒரு வழி மேற்பகுதியும் கம்மியாக அரிச்சிருக்கும் கீழ்ப்பகுதி ரொம்ப அதிகமாக அரிச்சோடனே அந்த பகுதி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு காளான் போன்ற அமைப்பை நம்மளுக்கு தெரிய வைக்கும் அதுதான் வந்து காளான் பாறைன்னு சொல்லுவானுங்க அடுத்து இன்சல் பர்க்ஸ்கள் இன்சல் பர்க் இந்த டயக்ராமில் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மலை இருக்குது அந்த மலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரிச்சு 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 எல்லா பக்கமும் அரிச்சு ஒரு உயர்ந்த நிலப்பரப்பு அந்த பகுதி மட்டும் ஒரு உயர்ந்த ஸ்டம்ப்பு மாதிரி தெரியும் அதுக்கு பேர் தான் வந்து இன்சல் பர்க்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து காற்று பதிய வைத்ததுனால ஏற்படும் நிலத்தோட்டங்கள் என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு வந்து பர்கான் இது வந்து எங்கே ஏற்படும் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து பாலைவனத்தில் தான் ஏற்படும் இது வந்து பெரிய சந்திர வடிவ மல மணல் குன்றுகள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பெரிய சந்திர வடிவத்தில் ஒரு மணல் குன்றை ஃபார்மேஷன் பண்ணும் அதுக்கு பேர் தான் வந்து பர்கான்கள் அடுத்துன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து வந்து செப் செப் அல்லது நீள் வடிவ மணல் குன்றுகள் இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பெரிய சந்திர வடிவமாக ஃபார்ம் ஆகணும் ஒரு நிலப்பரப்பில் அதாவது இதுவும் வந்து பாலைவன பகுதியில் தான் ஏற்படும் அப்படியே நீட்டமாக காற்று காற்று அடிக்கும் திசையில் ஒரு உயர்ந்த நிலப்பரம் மலை வந்து அப்படியே ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் காற்று இந்த திசையில் அடிச்சுட்டு இருக்குன்னா அந்த திசையை நோக்கி திசை வழி திசை திசையிலேயே வந்து ஒரு நீ நீண்ட ஒரு மலை மாதிரி ஒரு தோற்றம் காணப்படும் அதுக்கு தான் வந்து செல்பழுது நீ நீள் வடிவ நாட்கொண்டுகள் சொல்லுவாங்க அடுத்து லோயோஸ் இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா காற்றுனால் அடிச்சுட்டு வரப்பட்ட ஒரு நுண்ணிய மணல்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா படிஞ்சு கா அந்த பாலைவனத்துக்கு அருகில் இருக்கிற ஒரு 
நிலப்பரப்பு மேலே படிஞ்சிருக்கும் அந்த துகள்களுக்கு பேருக்கு தான் வந்து வந்து லோயஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இது வந்து இந்த லோயஸ் என்ற துகள்கள் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வளமாகவும் ரொம்ப மைன்யூட்டாக நுட்பமாகவும் மற்றும் மஞ்சள் நிற மணலாக வந்து இந்த லோயஸ் மண்கள் வந்து காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அவ்வளோதான் இந்த செகண்ட் லெசனை பொறுத்த வரை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லா டாப்பிக்கும் கொஞ்சம் கரெக்டாக என்னென்ன அர்த்தம் புரிஞ்சு அர்த்தம் புரிஞ்சு இதை படித்து அடிக்கடி ரிவிஷன் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக ஞாபகம் இருக்கும் மற்றபடி அடுத்த கிளாஸில் வேறு செவன்த்தில் செகண்ட் டேமில் இருக்கிற லெசன்ஸ் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் நன்றி தேங்க்யூ